வாழ்க வளமுடன் சிலிபஸ் சொந்தங்களுக்கு பிரம்மச்சரிய சொந்தங்களுக்கு தமிழ் பேசும் நல்லுள்ளங்கள் அனைவருக்கும் பணிவான வணக்கமுங்க அன்பு சகோதரர்களை இன்னைக்கு வெற்றிகரமா அறுபத்தி ஒன்பதாவது நாள் வந்துட்டோம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஒரு ஒரு சகோதரர்களும் பிரம்மச்சரியத்துல மன உறுதியோடு ஒரு ஒரு நாளையும் கடந்து வந்துட்டு இருக்கிறோம் சகோதரர்களையும் எப்போதும் போல இன்னைக்கு நிறைய கேள்வி பதில்கள் இருக்கு வேக வேகமா பார்த்துட்டு போயிடலாங்க அப்ப நம்ம சகோதரர் வந்து கீழே அனுபவங்களும் கொடுத்துருக்காங்க சித்தர் பாடல்களும் வந்திருக்கு கேள்வி பதில்களும் வந்திருக்கு ஸோ எல்லார்த்தையுமே வேக வேகமா பார்த்துடலாங்க Hi bro, I am watching your videos uh, four months before from four months. I want to share some tips and benefits of Brahmacharyam. Please share this to our community if you can. Sagodhara is now in the world of Brahmacharyam. He is now in the world of Brahmacharyam. He is now in the world of Brahmacharyam. He is now in the world of Brahmacharyam. Brahmacharyam for me is a key to success. One must practice during in their student life. Swami Sivananda considers Brahmacharya as the way to achieve the bliss of God and become invisible. Valga Valamudan. That's why you can see that Brahmacharya is the victory in Adharam. The victory is the victory in the world. Swami Sivananda is the victory in the world. But in present time, the practice of Brahmacharya is extremely difficult because of our lifestyle. The desire of sex is heavy in every human. Swami Sivananda says, sex instinct is the greatest urge in human life. Sex energy or lust is the most deep-rooted instinct in men. Sex energy entirely fills in the mind, intellect, prana, senses and the whole body. It is the oldest of the factors that have gone into the constitution of the human being. அதாவது சுவாமி சிவானந்தர் சொன்னதுங்க சிவானந்தர் பற்றி நம்ம நிறைய வீடியோவில் சொல்லியிருக்கிறோம் இருந்தாலும் நம்ம சகோதரர் சொன்னது வழியில் இன்னும் பார்க்கலாம் அது சிவானந்தர் என்ன சொல்லியிருக்கிறாருனாங்க காம உணர்வு காம எண்ணங்கள் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு மனிதனின் ஐந்து புலன்களிலும் மூளையிலையும் மனதிலும் எல்லா சென்சஸ்லையும் நிரம்பி வலியக்கூடியது இப்போ இருக்கிற லைஃப் ஸ்டைல் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற காலகட்டம் வந்து ஒரு ஒரு மனிதனும் அந்த அந்த காமம் காதல் இனக்கவர்ச்சி போன்ற விஷயங்கள்ல மூழ்கி திளைக்கும் அளவுக்கான கால சூழல் நடந்துட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க அப்புறம் உள் உடலில் இருக்கும் உச்சகட்ட ஆற்றல் அப்படிங்கிறது இந்த செக்ஷுவல் எனர்ஜி தான் அப்புறம் வாட் ஹேப்பன் டு அஸ் இஸ் தட் வி ஃபீல் தட் இட் இஸ் ஓகே டு வாட்ச் பான் அண்ட் மாஸ்டர் பேட் வி லவ் தி மொமெண்டரி பிளஸ்ஸர் அண்ட் தி டசன் நோட்டீஸ் தி டேமேஜ் இட் காசஸ் டு அஸ் தி மைண்ட் ஆல்வேஸ் டேக்ஸ் யூ to things that give pleasure without any hard work and sex is the ocean of pleasure so naturally you are forced by your mind to do this act again and again but you are not uh, not in your mind mind is just a illusion you should always take care of the fact that you are a soul or atma and it doesn't want sexual pleasure it just wants to free itself from this cycle of the birth and death Our Atma just wants to reach the Paramatma, that is where it has come from, but obstacles of worldly pleasure stops it and it continues to suffer different birth cycle. So our main objective is to protect our vital energy which will ultimately give pleasure not common to the worldly man. That's why we are talking about one of them. சுய இன்பம் மற்றும் காம ஆசைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய கஷ்டங்கள் இல்லாம இன்பத்தை கொடுக்கக்கூடியதா இருக்கிறதுனால ஒருவேளை செய்ய வேண்டியது இல்லை சாதாரணமா ஒரு சின்ன சில ஆக்டிவிட்டிஸ் செய்யறது மூலமா உயிரணுக்களை வீணாக்கிறது மூலமா நமக்கு வந்து அபரிமிதமான கொஞ்சம் ஒரு இன்பம் கிடைக்குது அப்படிங்கறதுனால இயல்பாகவே நம்முடைய உடல் மனம் எல்லாமே அந்த இன்பத்தை நோக்கி ஓடுது ஆனா உண்மையில நம்முடைய உயிருக்கோ நம்முடைய ஆன்மாவுக்கோ இந்த காமத்தின் தேவை இருக்குதா அப்படின்னு கேட்டா இல்லை நம்முடைய பிறப்பின் நோக்கத்தை அடைவதற்கோ நம்முடைய ஆன்மாவுக்கோ உயிருக்கோ இது தேவையே கிடையாது ஆனா புற உலகத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறனால மனிதனா ஒரு உயிரா பிறந்தாச்சு ஐந்தறிவுல இருந்து நம்ம வந்திருக்கிறோம் அப்படிங்கும் போது அந்த பழக்க தோஷத்துல உடல் ஆனது உடல் இச்சைகளுக்கு ஆசைப்பட்டு போயிட்டு இருக்குது ஆனா உண்மையில ஆன்மாவுக்கு உயிருக்கு என்ன தேவை அதுக்கு வந்து தன்னுள் ஆழ்ந்து போய் த பிறப்பு இறப்பு அப்படிங்கிற தலைகளை விடுவிச்சுட்டு பரமாத்மாவோடு ஐக்கியமாகிறது தான் இந்த பிறப்பின் நோக்கமா நம்முடைய உயிருக்கும் அதுதான் முழு ஆனந்த திருப்தியை கொடுக்கும் ஆனா அந்த நிலையை அடையறதுக்கு கூட நம்முடைய செக்ஷுவல் விட்டல் புளூயிட வீணாக்காமல் காப்பாற்றணும் அப்பதான் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அதன் முழுமையான ஒரு தெளிவு அது முழுமையா அதை இறைநிலையை அடைவதற்கான சக்தி 
பிறப்பின் நோக்கத்தை உணர்வதற்கான வலிமை எல்லாமே பிரம்மச்சரியத்தில் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் தான் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறாருங்க வாழ்க வளமுடன் நவ் லெட் எஸ் கம் டு தி ஆன்சர் ஐ வில் ஷேர் சம் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் பிரம்மச்சரியா யுவர் மைண்ட் வில் பிகம் வெரி ஸ்ட்ராங் தி பை ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் பிரம்மச்சரியா யூ வில் பி ஏபிள் டு கிராஸ்ப் திங்ஸ் ஈஸிலி யூ கேன் ஈவன் ப்ரெடிக்ட் ஃபியூச்சர் ஹேப்பனிங்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் யுவர் ட்ரீம்ஸ் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மனம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வலிமை அடையும் மன வலிமை மிக்க மனிதராக அப்புறம் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் எளிமையாக ஜட்ஜ் பண்ண முடிய முடியக்கூடிய ஒரு வலிமையான ஒரு மனநிலை சூழல்களை முன்கூட்டியே கணிக்கும் திறன் எல்லாமே இயல்பாக கிடைக்கும் யூ வில் டெவலப் தி குவாலிட்டி ஆஃப் நாட் கிவ்விங் அப் நேச்சுரலி அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதையும் அவ்வளோ சீக்கிரம் ஒரு விஷயம் செய்கிறோம் ஐயோ முடியாது இது வேண்டாம் அப்படின்னு போகிறது இல்லாமல் அந்த மன உறுதியோடு எதையும் விட்டு கொடுக்காம எதையும் விட்டுறாம நம்மளால முடியும் நம்மளால காப்பாற்ற முடியும் அப்படிங்கிற அந்த இயல்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிக சிறப்பாக இருக்கும் அப்படிங்கிறாரு யூ வில் பி அன்எஃபெக்டட் பை தி பீப்புள் அரவுண்ட் யூ சுற்றி இருக்கும் மக்களால் நமக்கு எந்த ஒரு குழப்பமோ பாதிப்போ பிரச்சனையோ வராது வந்தாலும் அது நம்மள பாதிக்காது அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் பி அன்டச்சு பை வேரியஸ் டிசீசஸ் நோய் நொடிகள் கூட உங்களை அவ்வளவு எளிதில் நெருங்காது அடுத்தது வென் யூ வில் மெடிடேட் யூ வில் பி கனெக்டட் டு தி ஹையர் எனர்ஜிஸ் இமீடியட்லி தியானம் செய்யும் போது மிக விரைவாக ஆழ்நிலை தியானத்துக்கு செல்லுவதற்கும் இறைநிலையோடு நேரடியான தொடர்பை ஏற்படுத்தி கொள்வதற்கும் பிரம்மச்சரியம் துணையாக இருக்கும் யுவர் பர்சனாலிட்டி வில் பிகம் மேக்னட்டிக் நீங்கள் வந்து ஒரு காந்தத்தன்மை மிக்க மனிதராக மாறுவீங்க யுவர் ஸ்டாமினா வில் ரீச் டு இட்ஸ் பீக் உங்களுடைய உடல் ஆற்றல் மன ஆற்றல் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹையஸ்ட்டாக இருக்கும் அதாவது உடனே வராதுன்னு பார்த்தா டயர்டாக தான் தெரியும் சில சமயம் ஃப்ளாட் லைனில் இருக்கில்ல ஆனால் அந்த சுச்சுவேஷன் வரும்போது எப்படி தன் எனர்ஜி நம்ம உடம்புல இருந்ததுன்னு நம்மளே ஆச்சரியப்படும் அளவுக்கான ஆற்றல் இயல்பாகவே இருக்கும் அடுத்தது யூ வில் பிகம் கைண்ட் ஆஃப் அ கைண்ட் அண்ட் டோனர் எதையும் விட்டு கொடுக்கும் மனசோட ரொம்ப அன்பு மிக்க மனிதராக நம்ம இயல்பாகவே மாறுவோம் யூ வில் சக்சீட் இன் வாட் எவர் ஃபீல்டு யூ சூஸ் நீங்கள் எந்த துறையை தேர்ந்தெடுத்தாலும் அதில் நிச்சய வெற்றி அடைவீங்க அப்படிங்கிறாரு வாழ்க வளமுடன் அடுத்தது யுவர் ரிஃப்ளெக்ஸஸ் வில் டெவலப்டு வெரி ஷார்ட் வாழ்க வளமுடன் மன அளவிலும் உடல் அளவிலும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப தெளிவாகவும் ரொம்ப மூளை ரொம்ப தெளிவாக யோசிக்கிற சக்தியோடு எல்லாமே கிடைக்கும் சகோதரர் மிக அருமையாக அனுபவத்தோடு தன்னோட அனுபவத்தை மட்டும் இல்லாமல் சிவானந்தருடைய கருத்துக்களோடு அனுப்பியிருக்கீங்க ஆங்கிலத்தில் அனுப்பியிருக்கீங்க பரவாயில்ல வாழ்க வளமுடன் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சகோதரர் அனுப்பின சித்தர் பாடல் அதையும் பார்த்துடலாம் இன்னைக்கு அதையும் பாட்டு அப்புறம் வேகமாக போயிடலாங்க நாடு நகர் வீடு மாடு நட்பொருள் எல்லாம் நடுவன் வரும்போது நாடி வருமோ கூடு போனவின் பவ்வாற்றல் கொல்ப கொல் பயன் என்னோ கூத்தன் பதன் குறித்து நின்ற ஆடாய் பாம்பை இதுவும் பாம்பாட்டி சித்தர் பாடல்ங்க அதாவது எதுவுமே நிரந்தரம் இல்லை நாடு நகர் வீடு மாடு பொருளெல்லாம் நடுவன் வரும்போது நாடி வருமோ நடுவன்னா யமன் அப்படிங்கிறாரு மரணம் வரும்போதுன்னு சொல்லலாம் அப்போ கூடு போன பின் இந்த உடம்புங்கிற இந்த கூடு போனதுக்கு அப்புறம் அதனால நம்ம ஏதாச்சும் அனுபவிக்க தான் முடியுமா அப்படிங்கிறாரு வாழ்க வளமுடன் யானை சேனை தேர் பறி யாவும் அணியாய் யமன் வரும்போது துணை யாமோ அறிவாய் ஞானஞ் சற்றும் இல்லாத நாய்கட்கு புத்தி நாடி வரும்படி நீ நின்று ஆடு பாம்பே வாழ்க வளமுடன் எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தால் என்ன யானை சேனை படை இப்போ எப்படி அரசியல்வாதி போகிறாங்க கூட்டம் கூட்டமாக வரும் என்ன இருந்தால் என்ன நாளைக்கு வந்து யமன் வந்து கூட்டிகிட்டு போகையில் என்ன கூட வரப்போகுது யாராச்சும் கூட போவாங்களா ஒருத்தரும் போறதுக்கு இல்லை இல்லை டாட்டா வேணா காட்டுவாங்க சீக்கிரம் உடம்பு எடுங்க ஐயா நாறுது அப்படிதான் சொல்லுவாங்க அதுதான் நடக்கும் அதுதான் உண்மை ஆச்சுங்களா என்ன பண்ணாலும் உலகத்துக்கு உலகத்துக்கு நாம வந்து தேவையற்ற பொருளாயிருவோம் இந்த உயிர் போயிட்டா அந்த உயிர் ஒற்றை உயிர் போயிட்டா நம்ம நிலைமை அப்படி ஆனா கோடான கோடி உயிரணுக்களை தினம் தினம் இன்பதுங்கிற பேர்ல இழந்தோம்னா யோசிச்சு பாருங்க அப்போ எவ்வளவு வீணாகிறது ஆற்றல் சுத்தமா இல்லாம போயிருல்லீங்களா வாழ்க வளமுடன் பஞ்சனையும் பூவனையும் பாயலும் பெறும் பால் சுடு காடதிலே பயன் பெறுமோ மஞ்சள் மனம் போய் போய் சுடு நறுமணங்கள் வரும் என்று தெளிந்து நின்ற ஆடாய்ப்பாம்பே வாழ்க வளமுடன் அதாவது பஞ்சனையில பால் மனம் வருது சந்தனம் பூசுறோம் என்னென்னவோ பண்றோம் எதாக இருந்தாலும் எதுவுமே நம்ம கூட வரப்போறது இல்லை மக்கள் பெண்டிர் சுற்ற மறு மக்கள் மற்றவர் மாளும் போது கூட வவர் மாள்வதில்லையே தக்க உள்ள கனைத்தையும் தந்த கர்த்தனை தாவி தாவி துதித்து நின்ற ஆடாய் பாம்பே அதாவது வந்துங்க மக்கள் பெண்டு சுற்ற சுற்றுவோம் மக்கள் யாராக இருக்கட்டும் கூட பயணிப்பாங்க உசுருக்கிற வரைக்கும் நம்ம உயிர் போயிட்டா 
ஒருத்தர் கூட வரப்போறது இல்லை அப்ப நம்ம கூட யாரு வருவாங்க அப்படிங்கறது உணர்ந்து எல்லாம் உள்ள இறையாற்றல அந்த நிலையாமை உணர்ந்து இறைவனை நோக்கி துதித்து நின்ற ஆடாய் பாம்பே யோசிப்பாருங்க அவர் பாம்பு பாம்பு பாம்புன்னு சொல்றது எல்லாமே நம்மளோட குண்டலினி சக்தி குண்டலினி சக்திக்கும் மிக உச்சத்தில் இருக்கிறது ஆகனா துரிய சக்தி ஒரு ஒரு சகோதரரும் நம்ம வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்க விந்து ஜெயம் பிராக்டிஸ் செய்யும் போது குண்டலினி சக்தி ஆக்டிவேட் ஆகும் நாற்பது நாளில் ஆக்டிவேட் ஆயிருங்க ஆகனா துரிய சக்கரம் ஆக்டிவேட் ஆயிரும் ஆச்சுங்களா அதே தான் ஒரு குண்டலினி ஆடாய் பாம்பே பாம்பாயின்னு பாம்பாட்டி சித்தராகவே அவர் சொன்னதுக்கு காரணம் குண்டலினி சக்தியை ஆக்டிவேஷன் செஞ்சும் போது வாழ்வின் நிலையாமையை உணர ஆரம்பிச்சிருவோம் ஏன்னா உயிரின் மையத்தில் நின்று தவமாற்றும் சக்தி குண்டலினி ஆக்டிவேஷன் ஆகும் போது கிடைச்சிடும் ஆச்சுங்களா வாழ்க வளமுடன் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்னொரு சகோதரரும் ஒரு பாடல் அனுப்பியிருக்கிறாரு அதையும் நான் பார்த்துறேன் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் கேள்வி பதிவுக்குள் போயிடலாம் அடித்த மூளை பிடுங்கி வை திருகி போடு ஆனந்த உருகுலைந்து பட்டு போகும் தொடுத்த முதல் நாளானால் கண்டுந்தானும் தொகை முடிந்து வாச்சிதடா விந்த போக்கு விடுத்த பின்பு விடமேறி கருவி போகும் விரிந்துரைத்தேன் பூட்டிடுவே பூட்டிடுதுவே வீண் போகாது தடுத்து விடு நகரத்தில் அடித்து பாரு தட்டி இழிந்து தட்டழிந்து உயிர் புதலாய் சேதமாம் வாழ்க வளமுடன் இது வந்து ராமதேவர் பாடல் நினைக்கிறேனுங்க அப்புறம் இன்னொரு பார்க்கணுங்க ராமதேவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூஜா விதி அப்படிங்கிற மாதிரி பாடல்கள் எழுதியிருப்பார் பூஜா விதினா சிலைகள் வடிக்கிறது மற்றும் வந்து இது போன்ற விஷயங்களுக்காக பாடல் எழுதுற மாதிரி எழுதியிருப்பாரு அதோட தொட்டு பிரம்மச்சரியத்தையும் அழுத்தி எழுதியிருப்பாரு இப்ப இதுல வர்ற பாதி பாடல் வந்து சிலை வடிப்பதற்கு தகுந்தார் போல இருக்குங்க ஆகவே வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா அடித்த முளை பிடுங்கி வச்சு திருகி போடு ஆனந்த உருக்குலைந்து பட்டு போகும்னா என்னடா அது வம்பா இருக்கு குழந்தைகள் பால் குடிக்கிற இடத்த போய் அஹ் அடிச்சு திருகி கீழே ஓடுன்னா சொல்றாரு அப்படி இல்லை அவரு சிலை செதுக்கிறத சொல்றாரு அடித்த முளை பிடுங்கி வைத்து திருகி போட்டா அந்த ஆனந்தமா இருக்கிற உரு குழைஞ்சு பட்டு போகும் ஆச்சுங்களா அந்த ஆனந்த உரு கட்டு போகும் அந்த சிலை வடிக்கிறதுக்காக இப்ப இதுக்குதான் நான் சொல்றது பெரிய பெரிய யோகிகள் இந்த பாட்டுக்கு முன்னத்த பாட்டு இருக்கு அதை நான் பார்த்தேன் முன்னத்த பாட்டு இருக்க எப்படி சிலை வடிக்கிறதுன்ட்டு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த பாட்டு வருது அதுக்கப்புறம் அடுத்த பாட்டு வரும் இப்போ ஒரு பாடல் நம்ம எடுத்து சொல்றோங்க போதுங்க இந்த சித்திர பாடல் இருக்கிற பிரச்சனையே முன்னத்த பாடல் இல்லாம கடைசி பாடல் இல்லாம எடை பாடலுக்கு விளக்கம் கொடுக்கும் போது என்ன ஆகுனா கோடு தளவு இல்லாம சொல்ல வேண்டியதா இருக்கு ஆனா இதுல ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை மட்டும் நான் எடுத்து படிச்சிடுறேன் தொடுத்த முதல் நாலா நாள் கண்டு தானும் தொகை முடிந்து வாச்சிதடா விந்த போக்கு விடுத்த பின்பு விடமேறி கருவி போகும் விரிந்துரைத்தேன் பூட்டி இதுவே பூட்டிதுவே வீண் போகாது தடுத்து விடு தடுத்து விடு இதோட நிறுத்திக்கலாமுங்க மீதி வர்றது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிலை வெடித்தலுக்கு தொடர்பா அதாவது அவர் என்ன சொல்றாருனாங்க ஆஹ் உயிரணுக்கள் நான் வந்து உணர்ந்ததை மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் உயிரணுக்கள் உடல்ல வந்து உற்பத்தி ஆகுது நம்ம சொல்றோம் ஒரே ஒரு முறை நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா உயிரணுக்களை வீணாக்கணும் அப்படின்னா ஆச்சுங்களா ஒரு நான்கு நாள் நான்கு நாள்ல ஒரு ஐம்பது நாள் அறுபது நாள் காப்பாத்துறோம் அதுக்கப்புறம் உயிரணுக்களை வீணாக்குனா அடுத்த நான்கு நாள்களுக்குள்ளாக நம்ம தொடர்ந்து உயிரணுக்களை வீணாக்கும் பழக்கத்துல அபரிமிதமா வீணாக்கிடுவோம் அப்படி வீணாக்கிட்டே இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா உயிரணுக்கள் வெளியில போயிட்டா அந்த இடத்துல என்ன ஆகும் மரணம் தானே ஆச்சுங்களா உயிர் போயிட்டு அங்க மரணம் தானே அதைத்தான் அவர் சொல்றாரு அந்த வரிகளை படிக்கிற பாருங்க தொடுத்த முதல் தொடுத்த முதல் முதல் தடவை வீணாக்கின பின்னாடி நாலாம் நாள் கண்டுந்தானும் தொகை முடிந்து வாச்சுதடா இந்த போக்கு புரிஞ்சுதுங்களா நாலு நாளுக்குள்ள உடல் இருக்கிற அபரிமிதமா நம்ம காப்பாத்தி வச்சுக்கிற உயிரணுக்கள்லாம் வேற வேற வழிகள்லயோ இல்ல நம்மளே காம உணர்வு தோன்றப்பட்டோ இந்த விந்த போக்கு போயிரும் விடுத்த பின்பு விடமேற்றி விடம்னா விஷம் ஆச்சுங்களா அது விடுத்ததுக்கு அப்புறம் நாலு நாள் வி விடுத்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்னா அது எந்த மாதிரி இருக்குன்னா உடம்புல விஷம் ஏன மாதிரி விஷம் ஏறின மாதிரி விடம் ஏறி கருவி போகும் சோந்து போயிருது இல்லைங்களா அந்த ஒளி போய் உடம்பு அது ஒரு மாதிரியாக டயர்ட்னஸ் ஆக நம்ம நம்ம ஒரு கருப்பு படர்ந்த மாதிரி நமக்கு ஃபீல் ஆகும் ஒரு நான்கு நாள் சுயன்பம் தொடர்ந்து செஞ்சுட்டு இருக்கிறவங்க ஒரு தெளிவா சூரிய வெளிச்சத்து கூட போக முடியாது அந்த மாதிரி விடமேறி விஷமேறினா கருகிற கருப்பாயிருது இல்லைங்களா அந்த மாதிரி கருவி போகும் விரிந்துரைத்தேன் விரிவா நான் சொல்லிட்டேன் பூட்டிதுவே ஆச்சுங்களா பூட்டிது இதுதான் பூட்டு வீண் போகாது தடுத்துரு வீண் போகாது தடுத்து வீடு நகரத்தில் அடித்துப்பாரு தட்டழிந்து உயிர் புதலாய் சேதமாமி வாழ்க வளமுடன் சகோதரர்களே போதும் இதுக்கு மேல கேள்வி பதில் வேகமா பாத்துடலாங்க 
ஆனால் டுடே ரொம்ப டீப்பாக மெடிடேஷன் பண்ணேன்னா நாற்பத்தி அஞ்சு நிமிஷத்தில் வேக்கப் பண்ணவே இன்ட்ரெஸ்ட் வரல அவ்வளோ டீப்பாக பண்ணேன் லைக் கோமா ஸ்டேஜ் மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு அப்புறம் கொஞ்சம் பயந்துட்டு ஸ்லோவாக வேக்கப் பண்ணிட்டேன் இப்படி பண்ணுறது தான் மெடிடேஷனாக சொல்லுங்க கோமா ஸ்டேஜ் லெவல் போறேன் குட் ஆர் பேட் இது ரொம்ப நல்லது தொடர்ந்து செய்யுங்க ஆச்சுங்க அந்த நிலையிலிருந்து தான் இப்போ இந்த உடலில் இப்போ இந்த இந்த உடல் முப்பத்தாறு வருஷம் ஆச்சுன்னு வைங்களேன் இந்த உடல் வர்றதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் சொன்ன அதே காமர்ஸ் ஸ்டேஜ் தான் இன்னொரு பத்து வருஷமோ முப்பது வருஷமோ எத்தனை வருஷமோ தெரியாது அதுக்கப்புறம் இந்த உடல் இல்லை அப்புறம் உயிர் எங்கே போகும் அதே காமர்ஸ் ஸ்டேஜ் தான் ஆச்சுங்களா ஆனால் கோடான கோடி வருடம் நம்ம இருந்த நிலை அதுதான் இனி போய் இருக்க போகிற நிலையும் அதுதான் இப்போ இருக்கிறது தான் ஒரு ஃபுல்லி ட்ராவலிங் இந்த ட்ராவலிங்கில் தான் நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம உணர போகிறோம் அதுக்கு தான் தியானம் செய்கிறோம் அதுக்கு அந்த நிலையை உணர்வதற்கு தான் தவம் அதுக்கு தான் நீங்கள் பண்ணுறீங்க அந்த நிலை தான் வரும் அது வருட்டு வரும்போது தான் காஸ்மிக் எனர்ஜி உங்களுக்குள் நிறைய ஆரம்பிக்கும் கோமா ஸ்டேஜுக்கு தூக்கம் இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க விழிப்பு நிலை தான் நம்ம தியானத்தின் உச்சம் விழிப்பு நிலையோடு உச்சகட்ட ஆழ்நிலையில் போக 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 மிக மிக சிறப்புங்க நீங்கள் கேட்கவே வேண்டியதில் உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அது தானாக உங்கள் வாழ்க்கைக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும் வாழ்க்கை வளமுடன் தியர் என்ன அரிஜஸ் வந்தால் காந்த காந்த ஆற்றல் குறையுமா ஓவர் அரிஜஸ் சுய இன்பத்துக்கு ஈக்குவலாக அதனால் நம்ம டேஸ் கவுண்டிங் கம்மியாகுமா நான் இருநூற்றி பதினோரு பன்னெண்டு டேஸ் ஃபாலோ பண்ணுறேன் இது வரைக்கும் மூணு டைம்ஸ் வெட்ரீம்ஸ் ஆகிருக்கு நான் இன்னும் விந்துஜயம் எடுக்கலை எனக்கு கம்பெனியில் டே அண்ட் நைட் ஒர்க்னா அதனால் எனக்கு சரியாக பண்ண முடியலன்னா எந்த டைம் வேணாலும் பிராணதவம் பண்ணலாமா இல்லை மார்னிங் த்ரீ டு சிக்ஸ் குள்ளே தான் பிராணதவம் பண்ணணுமா சொல்லுங்கள் வாழ்க்கை வளமுடன் நாம் படித்து படித்து எல்லாத்துலேயும் சொல்கிறதுங்க நம்முடைய தியான முறைகள் எதுவுமே டைம் லிமிட் கிடையாது ஆச்சுங்களா ஒரே ஒரு பயிற்சி காந்த பயிற்சி நம்முடைய உயிராற்றலை நம்ம விரித்து உள்ள இழுக்கிறோம் இல்லைங்களா அது போன்ற பயிற்சிகளை தவிர்த்து அப்புறம் வசிய தவ பயிற்சிகளை தவிர்த்து மீது எந்த தவம் வேணாலும் நீங்கள் எப்போ வேணாலும் எவ்வளோ நேரம் வேணாலும் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வேணாலும் பண்ணுங்க ஒன்று அடுத்தது சுய இன்பம் பண்ணுறது வந்து பண்ணாமல் அர்ஜஸ்டில் இருக்கிறது சுய இன்பத்துக்கு ஈக்குவலானா ஈக்குவல் இல்லை உயிரணுக்கள் உள்ளதாக இருக்கும் ஆனால் என்ன ஆகும் தெரியுங்களா அனைத்து உடல் முழுக்கும் இருக்கும் உயிராற்றல் வந்து இனப்பெருக்க பாகங்களில் திணிவடைஞ்சிடும் இனப்பெருக்க பாகத்தில் திணிவடைஞ்சா அது நமக்கு எப்படி ஃபீல் ஆகுனாங்க ரெண்டு மூணு நாள் ஆகும் அது நார்மலைஸ் ஆக இருக்கு விந்து ஜெயின் பயிற்சி பண்ணீங்கன்னா அப்போவுமே ஒரு நாள் ஆயிரும் நார்மலைஸ் ஆக இருக்கு அதனால முடிஞ்ச அளவுக்கு எந்த வேலையில் இருந்தாலும் எந்த செயல் இருந்தாலும் அதுக்கு நூறு சதவீத உண்மையா இருக்கணும் பிரம்மச்சரியத்தில் இருந்தாலும் அதுதான் ஆச்சுங்களா அப்படி இருந்தீங்கன்னா தான் உங்களால வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆற்றலை கெயின் பண்ணி வச்சுக்க முடியும் வாழ்க வளமுடன் சகோதரன் அடுத்தது வந்து வாழ்க வளமுடன் என்ன நான் சிலிபஸில் நாற்பத்தி நாலாவது நாள் எனக்கு இன்னைக்கு அதிகாலையில் ரெண்டு கனவு வந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு கனவு சிலிபஸில் பயன் பயணிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறப்ப அந்த அதை கொடுக்கற மாதிரி வீட்டு வேலைக்காரியே மோகினி மாதிரி வந்து என்ன இனப்பெருக்க செயல்பாடில் இழுத்து இழுத்துச்சு நான் சுதாகரித்து உடனே அதை தடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டேன் ஒரு கட்டத்தில் என்ன அது ஒரு கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு போயிடுச்சு அப்போது திடீர்னு ஆஞ்சநேயர் கோவிலில் மந்திரம் ஸ்பீக்கரில் கேட்ட உடனே அது அது கிட்ட இருந்து தப்பிச்சு வந்துட்டேன் நீங்கள் சொன்ன மாதிரியே அது நம்ம பிரம்மச்சரியத்தை பறிக்கிறதுலேயே குறியாக இருக்க இருக்காங்க ரெண்டாவது கனவும் நான் விந்துவேன் குருவா குருவாக வரு வாருங்கிறதுன்னு நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஓகே நம்ம உயிர் பிரிஞ்சு பிரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்னெல்லாம் நடக்கும்னு அப்படியே விஷுவலாக தெரிஞ்சிச்சு நேற்று நீங்கள் வீடியோவில் சொன்ன மாதிரியே ஒருத்தர் நம்ம கிட்ட பேசும்போது அவங்க என்ன உள்ள என்ன நினச்சி பேச வர வராங்கன்றத நான் ஃபீல் பண்ண நான் நம்ம சித்தர்கள் வாழ்ந்த மண்ணில் பிறந்தது பெருமையாகவும் க கௌரவமாகவும் சித்தர்களை நினச்சாலே ஒரு வித இன்பம் இனம் புரியாத நிம்மதியாக இருக்குது வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் சகோதரரே எத்தனை எத்தனை மனிதர்கள் இருக்கிறாங்களோ அத்தனை எத்தனை அனுபவங்கள் அத்தனை எத்தனை வினைப்பதிவுகள் அத்தனை எத்தனை விஷயங்கள் வரத்தா செய்யும் சகோதரர்களே மன உறுதியோடு எந்த சூழ்நிலையிலும் பிரம்மச்சரியத்தில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் குழந்தைக்காக மட்டும் உயிரணுக்களை தானம் செய்யறது அது தானம் செய்யறது ஆச்சுங்களா உயிரணுக்களை நம்ம என்ன பண்றோம் பிரசாதமா வழங்குறோம் அவ்வளோதான் அந்த அளவுக்கு இருந்தால் ஆண்களுக்கு அவ்வளோ மரியாதை அப்படி இல்லை அப்படின்னா பிறப்பின் நோக்கத்தையே நம்ம அழிச்சுக்கிட்டோம் ஆச்சுங்களா இது ஆடு மாடு மாதிரி தான் வா ஏன்னா அதுக்கெல்லாம் வந்து இறைநிலையை உணரவோ உணர்த்தப்படவோ முடியாதுங்கிறனால தான் மனுஷங்கிற ஒரு ஒரு உருவத்தையே இறைவன் படைச்சிருக்கிறேன் இந்த மனுஷனாக இருந்துமே மிருகங்கள் போலவே வாழணும்னா அது கூட தேவை
நோய் எதிர்பார்ப்பாற்றல் அதிகமாக இருக்கணும் இல்லைங்களா எந்த நோய் நொடிகளும் அவ்வளோ சீக்கிரம் பிரம்மச்சரிய உடலில் நுழையாது ஆச்சுங்களா மன உறுதியோடு பிரம்மச்சரியத்தில் ஸ்ட்ராங்காக இருங்க வாழ்க வளமுடன் அட சம்டைம்ஸ் ஐ கேன் நாட் கண்ட்ரோல் ஃப்ரம் வாட்சிங் பான் வீடியோஸ் பட் நோ மாஸ்டர் பேசன் டு கண்ட்ரோல் தட் முத்திரை பதித்தல் அண்ணா வாழ்க வளமுடன் சகோதரே நீங்கள் வந்து ஆபாச படம் பார்க்கணுன்னே தோணுதுங்கிறீங்கள ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் அந்த ஆபாச படத்தில் நம்முடைய தாயார் இருந்தால் என்ன ஆகும் நம்முடைய வருங்கால மனைவி அந்த ஆபாச படத்தில் நம்ம பார்ப்போமா நம்ம சகோதரி அதில் இருந்தால் பார்ப்போமா சொல்லுங்க மாட்டை உள்ள அருவறுப்பில் இல்லை நம்ம உடல் உறவு கொள்றது நம்ம உடல் உறவு நம்ம வாழ்க்கை துணையாக வர்ற பெண்ணோட உடல் உறவை இன்னொருத்தவங்க உட்காந்து சிரித்து பார்த்துட்டு இருந்தா எவ்வளோ ஒரு கேவலமான விஷயம் ஆச்சுங்களா ஆகவே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய நம் தார்மீகமாக யோசிச்சு பாருங்க இது நமக்கு தேவையற்ற விஷயம் ஆபாச படங்கள் பார்க்கறது நம்ம கலாச்சாரத்தில் கிடையாது அது மிக மிக கொடிய விஷயம் அது சுய இன்பத்துக்கு தூண்டுதல் பண்ணிடும் சுய இன்பம் பண்ணாமல் ஆபாச படம் பார்த்தீங்கன்னாலும் உங்களோட உயிராற்றல் எல்லாமே இனப்பெருக்கு பாகங்களில் திணிவாயிக்கும் அப்போ நீங்கள் அது பிரம்மச்சரியத்தில் நிலைச்சி போகிறதே கஷ்டம் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் மூணாவது நாள் போயிடும் உயிரணுக்கள் வெளியில் ஆச்சுங்களா விட மாட்டேன் நம்ம எப்படி உள்ள இழுத்துட்டுரும் ஆகவே நீங்கள் பிரம்மச்சரிய பாதையில் வரையில் ஆபாச படங்கள்ங்கிற விஷயத்த முழுமையாக தவிர்த்துருங்க முத்திரை பயத்தில் நிச்சயமாக உதவும் ஆனால் அது நீங்கள் மனப்பூர்வமாக சொல்லலாம் தான் அது உதவும் ஆச்சுங்களா அதுக்காக மனப்பூர்வமாக சொல்கிறதுக்காக தியானத்தையும் தவத்தையும் எடுத்துக்கங்க உங்கள் வாழ்க்கையில் எத்தனையோ பேர் உங்களை அவமானப்படுத்தி இருப்பாங்க உங்கள் வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு உங்களை நம்பி எத்தனையோ பேர் இருப்பாங்க நீங்கள் பிறப்பின் நோக்கத்துக்காக இந்தந்த விஷயத்த சாதிக்கணும்னு நினச்சிருப்பீங்க உங்கள் கவனத்தை அங்கே முக்கியத்துவம் கொடுத்து திருப்புங்க ஆச்சுங்களா எந்த செடிக்கு நீங்கள் தண்ணி விடுறீங்களோ அந்த செடி நல்லா வளரும் ஆபாச செடிக்கு தண்ணீர் விடாதீங்க அதை கருக்கீருங்க அப்போதான் வாழ்க்கை சிறப்பாக இருக்கும் வாழ்க்கை வளமுடன் அடுத்த சகோதரர் வந்து பேப்பர் ஐடின்னு போட்டிருக்காரு வணக்கம் பிரகாஷனா உணர்வுகளை சீர்படுத்த நான் என் அறிவுக்கு எட்டியதை பின்வரும் வழிகளில் கூறியுள்ளேன் அவை மனதையும் உணர்வையும் ஒடுக்கி அதாவது அடக்கமாக வாழ்ந்தால் நீ நிகழ்த்த நினைக்கும் செயல்களுக்கு உன் மூளை துணை புரியும் தவறினால் உன் மூளை நிகழ்த்த நிலை நினைக்கும் செயல்களுக்கு நீ துணை புரிய நேரிடும் இதில் காமம் கோபம் இன்பம் துன்பம் என்ற அனைத்து உணர்வுகளும் பொருந்தும் வாழ்க வளமுடன் உண்மைதானுங்க அதாவது வந்து நம்ம வந்து பிரம்மச்சரியத்தில் ஒழுக்கமாக நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம முடிவு பண்ணோம்னு வைங்க நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம டிசைட் பண்ணி போகிறோம் அப்படின்னா பிரம்மச்சரியத்தில் நிலச்சி போகிறோம் அப்படின்னா மற்ற எல்லாருமே நமக்கு சப்போர்ட் கூட பண்ணுவாங்க ஆனால் நம்ம என்ன வாழ்க்கை வாழ்கிறோம் நமக்கே தெரியாமல் போச்சுன்னு வைங்க அடுத்தவங்க நம்ம வாழ்க்கையை டிசைட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க நம்ம அடிமையாக ஸ்லேவ் வாழ்க்கை வாழணும் நீங்கள் தான் யோசிக்கணும் ஆச்சுங்களா நம்ம வாழ்க்கை நம்ம கையில் நம்ம வெற்றிகரமான மனிதராக வாழணுமா இல்லை அடுத்தவர்கள் சொல்லுவதற்கு அடிமை என்ன இன்னொரு நாள் கிடைச்சி ஒரு ஃப்ரெண்டு சொல்லுவான் டே இந்த கோர்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் நம்ம பைத்தியமாட்ட போய் எடுப்போம் டே இந்த வேலைக்கு போகணும் நம்ம போக லூஸ் மாதிரி நாற்பது வரும் நாற்பது வயசு ஐம்பது வயசு ஆகும்போது திரும்பி பார்த்தா நம்ம எதையுமே சாதிச்சிருக்க மாட்டோம் ஏன்னா நமக்குள்ளாக இருந்த நமக்குள்ளாக சுயம்புவாக வந்த எந்த ஆற்றலையும் நம்ம பயன்படுத்தாமல் விட்டுருப்போம் அதுக்கு நீங்கள் பிரம்மச்சரியத்தை இழந்த இழக்கிறத காரணமாகவும் இருக்கும் ஆகவே நீங்கள் பிரம்மச்சரியத்தில் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தாலே நிச்சயமாக உங்கள் வாழ்க்கை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறுதல் அடைய ஆரம்பிச்சிருங்க அதுக்கு கொஞ்சம் தியானத்தையும் முத்திரை பதித்தலையும் கொஞ்சம் சேர்த்திக்கணும் அவ்வளோதான் வைங்களேன் வாழ்க வளமுடன் மிக சிறப்பு சகோதரரே அடுத்தது தமிழ் சீரியல் ரிவியூ சகோதரர் போட்டிருக்கீங்க ஆனால் எங்கள் காலேஜ் சார் சொன்னார் யோகிகளாக தவம் இருக்கும்போது ஏதோ ஒன்றை மட்டும் நினச்சிட்டே இருப்பாங்களா எக்ஸாம்பிள் அரிஸ்டாட்டில் எப்படி டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஏர்த் அண்ட் மார்ஸ்ன்னு சொன்னார் ராக்கெட்டில் அந்த டைமில் சார் சொன்னார் அவர் அதை பற்றி நினச்சி தவம் இருந்தார் டெலிபதி அப்போ மெடிடேஷன் பண்ணும்போது நாம் அதையும் யோசிக்க கூடாதா இல்லை ஒன்றை மட்டும் யோசிக்கணுமா வாழ்க வளமுடன் இதுதான் பாருங்கள் நீங்கள் தியானம் செய்கிறீங்கன்னா உங்களால் வந்து எத க கண்ட பக்கம் மனசு போயிட்டே இருக்குதுன்னா ஏதாச்சும் ஒரு விஷயத்தை பற்றி நீங்கள் யோசிச்சு தியா செய்கிறதுக்கு பேர் தியானம் இந்த சயின்டிஸ்டெல்லாம் செய்கிறது தியானம்னு சொல்லலாம் ஒரே விஷயத்தை அப்படியே யோசிச்சு 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 போகிறது ஆனால் தவம் அப்படிங்கிறது அந்த ஒரு விஷயத்தையும் அழித்து விட்டு அந்த எல்லாமல் இரையாற்றலோடு ஐக்கியமாகி இருக்கிறது தவம் அப்படிங்கிறது அங்கே ஒன்றுமே தேவையில்லாத விஷயம் தியானம் அப்படிங்கும் போது அந்த ஒரு விஷயத்த உருவேற்றி அந்த ஒரு விஷயத்துல ஆழ்ந்து அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்த பத்தியே யோசிச்சு அதுல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கொண்டு வர்றது தவம் அப்படிங்கிறது ஒட்டுமொத்த பிரபஞ்சத்தை எல்லாம் உள்ள இரையாற்றலுக்குள்ள நம்ம ஐக்கியமாயிடுற அந்த ஒரு விஷயத்தையும் அழிச்சு நம்ம மேல போறது
ப்ளீஸ் டெல் எனி குட் டிப்ஸ் டு ஓவர் கம் தட் ஐ வாண்ட் யுவர் ப்ரேயர்ஸ் நான் வாழ்க வளமுடன் சகோதரர் இன்னைக்கு பதினாலாவது நாள் போயிட்டு இருக்கீங்க சூப்பருங்க அப்புறம் வந்து ப்ரொக்காஸ்டினேஷன் என்ன டிலே பண்ணுறது தானே ஏதோ எந்த ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக்கிட்டாலும் எப்படி சொல்லலாங்க அப்புறம் பண்ணிக்கலாம் நாளைக்கு பண்ணிக்கலாம் இன்னைக்கு மூணு மணிக்கு எந்திரிக்க முடியல நாளைக்கு எந்திரிச்சு பண்ணிக்கலாம் அப்போது நம்ம காலத்தை கடத்துகிறோம் காலத்தை கடத்தும் போது காலம் வேற காலம் தான் நம்ம வாழ்க்கையே இந்த பூமியில் நம்ம இருக்கிற காலம் தான் நம்முடைய வாழ்க்கையாக இருக்கிறதுனால அதை நம்ம கடத்திட்டு போனால் நம்ம வாழ்க்கையும் சேர்த்தி கடத்துகிறோம் வாழ்க்கையை கடத்துறோன்னா நம்ம வெற்றியை சேர்த்து தள்ளி போடுறோம் ஆகவே இந்த நாளைக்கு நம்ம கையில் இல்லை நாளைக்கு மெஞ்சுரிசு கொண்டு நாளானிக்கு பண்ணிக்கலான்றுவோம் அப்படி இல்லாமல் அன்னன்னைக்கு செய்யணும் அப்படின்னா முத்திரை பைத்தல் சொல்லுங்கள் முத்திரை பைத்தல் சொல்லுங்கள் கோல்டு ஷவர் எடுத்துங்க உங்களுக்குள்ளாக ஒரு வைராக்கியத்தை உருவாக்கிக்கிங்க அதாவது இந்த டிலே பண்ணுற பழக்கம் முதல்ல போகணும்னா அதுக்கு நீங்கள் பழக்கத்தை உருவாக்கிக்கணும் இப்போ நீங்கள் காலை எந்திரிச்சோனா பல்லு வளர்க்குவீங்க பழகிட்டோம் பழகிட்டோம்னா அது வேலையாக தெரியாது அது பழக்கமாக மாறிடும் அப்போ எந்த ஒரு செயலையுமே இத்தனை மணி இத்தனை மணிக்கு இதை செய்கிறோம் அப்படின்னு ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் நாலு நாள் அஞ்சு நாள் கஷ்டப்பட்டு கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா அது பழக்கமாக மாறிடும் பழக்கமாக மாறிடுச்சுன்னா அது செய்யாமல் உங்களால் இருக்கவே முடியாது ஆகவே எந்த ஒரு முக்கியமான விஷயத்தையும் குழந்தைகளுக்கு இப்போ சொல்லி கொடுக்கறதுனால சரி அந்த குழந்தை அந்த விஷயத்தை கரெக்டாக டெய்லி செய்யணும்னா அதை அந்த குழந்தையின் வாழ்க்கை பழக்கமாக நம்ம மாற்றி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அது தானாக அந்த டைம் வந்து அவங்க செய்ய ஆரம்பிச்சிருவாங்க வாழ்க வளமுடன் ரகுபதி சகோதரர் இருபத்தி ஏழு நாட்கள் வெற்றிகரமாக கடந்து விட்டது இறைவா நன்றி விந்து சக்தியை நாம் சேமிப்பது பிரம்மச்சரிய வாழ்க்கையே வாழ்வதற்காக மட்டுமல்ல நமது அன்றாட வாழ்க்கையை ஆரோக்கியமாக வாழ்வதற்காகவும் தான் என்பதை புரிந்து கொண்டேன் நாம் அனைவரும் ஒரு துளி விந்து சக்தியிலிருந்து தான் வந்தோம் எனவே அந்த உயிர் சக்தி அந்த உயிர் சக்தியை நாம் சேமிக்கும் போது கட்டாயமாக நம் அனைத்து நோய் மற்றும் ஆரோக்கிய குறைபாடுகளும் நம்முடைய விந்து சக்தியை சரி செய்துவிடும் உயிரையே உருவாக்கும் விந்து சக்தியை நம் உடலில் சிறு ஆரோக்கிய குறைபாடுகளை நீக்காதா கண்டிப்பாக நாம் அனைவரும் நம் உயிர் சக்தியை சேமிப்போம் அன்றாட வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியாக வாழ்வோம் வாழ்க வளமுடன் ரகுபதி சகோதரரை உண்மைங்க அந்த ஒரு சொட்டு விந்து கூட இல்லைங்க ஒரு சொட்டு விந்துல லட்சக்கணக்கில் உயிரணுக்கள் இருக்கு அதுல ஒரு உயிரணு தான் நாம் வந்திருக்கிறோம் இப்போ யோசிச்சு பார்த்தாங்க ஒரு இது நம்ம ஒரு ஏலியன் வச்சுக்கோங்களேன் ஏலியன்ஸ் வரும் அது மேல உருவம் நல்ல ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டு பெருசா இருக்கும் கடைசியில அதை எல்லாம் வெட்டி உள்ள பார்த்தா அத்தனை எறும்பு அதை இயக்கிட்டு இருக்கும் ஏலியன்ஸ் நம்ம படமாட்ட ஏதோ ஒன்று போட்டா அந்த மாதிரி காட்டுவாங்க ஏதோ ஒரு படத்துல பார்த்து நாவாங்க நம்ம உடம்புல பாருங்க இவ்வளோ பெரிய உடல் இதை இயக்கிட்டு இருக்கிறது என்னன்னு தெரியுங்களா ஒரு சொட்டு விந்து சக்தி இருக்கிற ஒற்றை உயிரணு தான் இத்தி சொட்டு உடல் இயக்கிட்டு இருக்கு நம்ம எறும்பவோட துணுக்கு தான் நம்மளவே இயக்கிட்டு இருக்கு இது வெறும் உடல் ஆச்சுங்களா ஆனா உயிர் இயக்கிட்டு இருக்கு எவ்வளோ பெரிய ரகசியம் அதிசயம் பாத்தீங்களா வாழ்க வளமுடன் அப்போ லட்ச கணக்கில் கோடி கணக்கில் நமக்குள் உற்பத்தி ஆகிட்டு இருக்குதுன்னா நம்ம வாழ்வில் இருக்கும் சிறு சிறு குறைபாடுகளை கூட அதை சரி செய்யாதான்னு கேட்குறாங்க செய்யும் அதுக்காக நம்ம வாழ்க்கை முறையை நம்ம சரியாக வச்சுருந்தோம்னா கண்டிப்பாக சரி செய்யணுங்க வாழ்க வளமுடன் அடுத்தது வந்து கடைசி கேள்விங்க அண்ணா நேற்று ஆடை நிறத்தின் தன்மையை பற்றி கூறினீர்கள் இந்துக்கள் காவியம் சன்மார்க்க மற்றும் கிறிஸ்துவ குருக்கள் வெள்ளையும் முருகனுக்கு மற்றும் இஸ்லாமிய நண்பர்கள் பச்சையும் நிறைய நிறம் உடுத்த காரணம் என்ன வாழ்க வளமுடன் அதாவதுங்க ஒரு ஒருத்தர் வந்து கட்சியில் ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒரு ஒரு கலர் கொடி வச்சுருப்பாங்க அவங்க காரணம் சொல்லுவாங்க இந்த கலர் இந்த நிறம் இது காரணம் அப்படின்ட்டு அது போலவே வெளியில் ஒரு குறிப்பிட்ட குரூப்ஸ் ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்தை சார்ந்தவர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட நிறத்தை வச்சுருக்கிறாங்கன்னா அவங்க அதுக்கான காரணத்தை அழகழகாக சொல்லி தான் வச்சுருப்பாங்க நம்ம பார்த்தா நம்ம இந்துக்கள் காவி அப்படிங்கிறது வந்து நிச்சயமாக பார்த்தாங்க விந்துவும் நாதமும் கலந்த நிறம் புரிஞ்சுதுங்களா விந்து வெள்ளை நிறம் அதுதான் சிவம் உயிரணுக்கள் சிவம் கரெக்டுங்களா அடுத்தது நாதங்கிறது சக்தி சிவப்பு நிறம் அப்போ வெண்மை நிறமான விந்து சக்தி அதாவது உயிரணுக்கள் வெள்ளையும் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாயம் காவி போன்ற சிவப்பு நிறத்தோடு கலந்த மஞ்சள் நிறம் கலந்த மாதிரியான ஒரு நிறம் ஆச்சுங்களா சிவப்பு நிறம் கூட எடுத்துக்கலாம் அது வந்து சக்தி சுரோனிதம் நாதம் ஆச்சுங்களா உதிரப்போக்கு பெண்கள் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அந்த மாதிரியான சிவப்பு நிறம் ரெண்டும் கலந்து காவியா இந்துக்கள் வந்து சிவத்தை சிவலிங்கத்தை எதிலிருந்து எடுத்திருக்கிறாங்க நம்முடைய உயிரணுக்கள் வெளியே வீணாக்கும் அல்லது ஒரு உயிரை கொடுக்கும் இடமான இனப்பெருக்கு பாகத்தையே நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இறைவனாகவே வச்சு சயின்ஸுங்க அப்படியே சயின்ஸ் எல்லாமே நாம் உருவாகிறதுக்கு எது காரணமோ அதுவே இறைவன் அப்படின்னு வச்சுட்டுங்க சொல்லியிருக்காங்க அது போலவே தான் 
வெள்ளை அப்படின்னு இருக்காங்க அவங்க வந்து வெள்ளை போட்டிருக்காங்க அது என்ன காரணத்துக்காகன்னு எனக்கு தெரியாது ஏன்னா அது அவங்களுடைய இது இல்லைங்களா நமக்கு அதை பற்றி அனுபவமோ அவங்கள யாராவது சகோதரர்கள் தெரிஞ்சால் எனக்கு மெயில் போடுங்க நான் அதை பற்றி நாளைக்கு சொல்கிற வாழ்க்கை வளமுடன் இஸ்லாமிய நண்பர்கள் மற்றும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முருக பக்தர்கள் எல்லா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு இஸ்லாமிய சகோதரர் வந்து பச்சை நிறத்தை குறிக்கிற காரணம் பசுமை பசுமையை வந்து குறிக்கிறதுக்காக அப்படின்னு சொன்னாங்க என்ன காரணம்னா அது பாலைவனன் பாலைவனத்தில் பசுமைங்கிறது ஒரு ஆச்சரியம் பசுமை வேணும் அதாவது நிறத்திலேயாச்சும் பசுமை இருக்கட்டும் வா உண்மையிலேயே நாட்டில் இல்லை பாலைவனம் அப்போது நிறத்தில் பசுமை வரட்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி அங்கேருந்து வந்து இங்கே நம்ம நாடுகள்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் பண்ணதுனால இங்கேயும் அதே நிறத்தை அப்படியே எடுத்துக்கிறாங்க வாழ்க்கை வளம